জিও ইডিটিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো সবাইকে জিও ইডিটিউবের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি তোমাদের বাবু স্যার তো বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর অনুশীলনের তিন দ্যাট মিন্স পরিমাপ অধ্যায় থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে আমি তোমাদের মূল বইয়ের অষ্টম শ্রেণীর মূল বইয়ের অনুশীলনের তিন পরিমাপের উনত্রিশ নং প্রশ্নটি নিয়ে আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তো বন্ধুরা লেটস গো আমরা প্রশ্নটি পড়ে দেখি একটি ঘরের প্রস্থ দৈর্ঘ্যের তোমার দুই বাই তিন অংশ ঘরের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা যথাক্রমে পনেরো মিটার ও চার মিটার ঘরটির চারদিকে এক মিটার ফাঁকা রেখে পঞ্চাশ সেমি বর্গাকার পাথর বসানো হল আরেকটি ইনফরমেশন দেওয়া আছে লক্ষ্য করে দেখো বায়ু পানির তুলনায় শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক দুই নয় গুণ ভারী তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক প্রথম প্রশ্ন ঘরটির পরিসীমা নির্ণয় করো দ্বিতীয় প্রশ্ন কতটি পাথর প্রয়োজন হবে কতটি পাথর প্রয়োজন হবে এই প্রশ্নটি কোন রিলেটেড বন্ধুরা লক্ষ্য করে দেখো এখানে একটি তোমার ইনফরমেশন দেওয়া আছে মেঝের চারিদিকে এক মিটার ফাঁকা রেখে মেঝের চারিদিকে এক মিটার ফাঁকা রেখে তোমার পঞ্চাশ সেমি বর্গাকার পাথর বসানো হয়েছে পঞ্চাশ সেমি বর্গাকার পাথর বসানো হয়েছে তো তাহলে সম্পূর্ণ মেঝেতে আসলে কতটি পাথর লাগবে খনং প্রশ্ন গেল গ ঘরটিতে কত কিলোগ্রাম বায়ু রয়েছে ঘরটিতে কত কিলোগ্রাম বায়ু রয়েছে তো এই হলো আমাদের তিনটি প্রশ্ন বন্ধুরা তো আমরা প্রথম প্রশ্নটি একেবারেই সোজা বলেছে ঘরটির পরিসীমা নির্ণয় করো তো যদি তোমার দৈর্ঘ্য প্রস্থ জানা থাকে তাহলে তুমি কিন্তু পরিসীমাটি খুব অনায়াসেই বের করতে পারবে কারণ আমরা জানি আয়তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা নির্ণয় সূত্রটি হচ্ছে দুই গুণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ দুই গুণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ এই সূত্র প্রয়োগ করে কিন্তু তুমি ঘরটির পরিসীমা নির্ণয় করতে পারো তো বন্ধুরা আমরা উদ্দীপকের দিকে তাকিয়ে যদি দেখি এখানে লেখা আছে একটি ঘরের প্রস্থ হচ্ছে দৈর্ঘ্যের দুই বাই তিন অংশ দৈর্ঘ্য হচ্ছে তোমার প্রস্থ প্রস্থ হচ্ছে দৈর্ঘ্যের প্রস্থ হচ্ছে দৈর্ঘ্যের দুই বাই তিন অংশ ওকে ডান তাহলে এবার লক্ষ্য করে দেখো ঘরের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা তাহলে দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা যথাক্রমে পনেরো মিটার ও চার মিটার অর্থাৎ ঘরটির দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে পনেরো মিটার তাহলে প্রস্থ কত হবে বন্ধুরা পনেরো গুণ দুই বাই তিন অংশ দ্যাট মিন্স এত মিটার ওকে বন্ধুরা লেটস গো তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ বের করলে কিন্তু আমরা ঘরটির পরিসীমা বের করতে পারবো তাহলে লিখে নেই দেওয়া আছে ঘরটির দৈর্ঘ্য পনেরো মিটার এবং ঘরটির প্রস্থ দৈর্ঘ্যের দুই বাই ঘরটির প্রস্থ হচ্ছে দৈর্ঘ্যের দুই বাই তিন অংশ তো বন্ধুরা এই শর্তটা মেনে আমরা কিন্তু এবার ডিসিশন মেকিং করতে পারি যে ঘরটির প্রস্থ কত হবে বন্ধুরা নিশ্চয়ই গেস করতে পেরেছ পনেরো গুণ দুই বাই তিন মিটার এবার বন্ধুরা তিন দ্বারা পনেরোকে ভাগ করলে পাঁচ সমান সমান দশ পাঁচ দ্বিগুণে দশ মিটার তো বন্ধুরা দেখো আমরা কিন্তু অলরেডি ঘরটির দৈর্ঘ্য পনেরো মিটার এবং প্রস্থ দশ মিটার পেয়েছি তো এবার হচ্ছে সেই সূত্র আমরা জানি আয়তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা হচ্ছে দুই গুণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ আমরা জানি আয়তের পরিসীমা সমান সমান দুই গুণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ আয়তের পরিসীমা হলো দুই গুণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ ওয়ানলি একক তো এবার বন্ধুরা তুমি লিখতেই পারো অতএব ঘরটির পরিসীমা অতএব 
ঘরটির পরিসীমা দাঁড়াচ্ছে দুই গুণ দৈর্ঘ্য হচ্ছে পনেরো যোগ প্রস্ত হচ্ছে দশ একক হচ্ছে আমাদের মেচার তো বন্ধুরা লেটস গো এবার দুই গুণ এই দুটির যোগ ফল আমরা পাচ্ছি পঁচিশ এই হচ্ছে মিটার ইকুয়ালস টু পঞ্চাশ মিটার তো বন্ধুরা এটি কিন্তু আমাদের কর্ণ প্রশ্নের আনসার তো বন্ধুরা চলো এটা একেবারেই সহজ প্রশ্ন ছিল আমরা ঘরটির অলরেডি পরিসীমা কিন্তু বের করে ফেলেছি তো এবার আমরা দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে তোমার কতটি পাথর প্রয়োজন হবে অর্থাৎ ওখানে উদ্দীপকে তোমার দেওয়া আছে ঘরটির সরি মেঝের চারিদিকে এক মিটার ফাঁকা রাখতে বলেছে মেঝের চারিদিকে এক মিটার ফাঁকা রেখে সম্পূর্ণ মেঝেতে পাথর বসা বসানো হয়েছে তাহলে ওই ঘরটিতে তাহলে কতটি পাথর প্রয়োজন হবে কতটি পাথর প্রয়োজন হবে তো বন্ধুরা ঘরটির যে মেঝে সম্পূর্ণ মেঝেতে পাথর বসানোর অর্থ হলো তোমার সম্পূর্ণ মেঝেতে কতটুকু জায়গা আছে হ্যাঁ বন্ধুরা আমি কি বলতে চাচ্ছি তুমি কিন্তু গেস করতে পেরেছ যে কোনো আকৃতির ভেতরে যতটুকু জায়গা থাকে সেটা কিন্তু তার ক্ষেত্রফল সেটা হচ্ছে তার ক্ষেত্রফল হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম যদি আমরা ওই যে ঘরটির মেঝের চারপাশে এক মিটার করে ফাঁকা রেখে যদি সেই ভেতরের জায়গাটুকু যদি ক্ষেত্রফলটা বের করতে পারি মানে এক মিটার চারপাশে এক মিটার ফাঁকা রেখে যদি আমরা ক্ষেত্রফলটা বের করতে পারি তত বর্গ মিটারে তত বর্গ মিটারে তোমার এই যে পঞ্চাশ সেমি বর্গাকার পাথর বেছালে তোমার কতটি পাথর প্রয়োজন হবে সেটাই কিন্তু আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে তার মানে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদেরকে এক মিটার করে ফাঁকা রেখে চারপাশে এক মিটার করে ফাঁকা রেখে আমরা ঘরটির মেঝের ক্ষেত্রফলটা বের করব লেটস গো বন্ধুরা তাহলে খ নম্বর যদি আমরা শুরু করি যেহেতু শর্ত হচ্ছে চারপাশে মেঝের ভেতরে চারপাশে এক মিটার করে ফাঁকা রাখতে বলেছে তাহলে এক মিটার ফাঁকা রাখার জন্য এক মিটার করে চার পাশ থেকে মাইনাস করতে হবে তো আমরা লিখতে পারি যে মেঝের দৈর্ঘ্য পনেরো মিটার তো বন্ধুরা যেহেতু এখানে একটি বিষয় প্রশ্নে লক্ষ্য করে দেখো পঞ্চাশ সেমি বর্গাকার পাথরের কথা বলা হয়েছে তাই এককে তুমি সেন্টিমিটারে প্রকাশ করে নিতে পারো আর ক্ষেত্রফলটা আমরা তোমার বর্গ সেন্টিমিটারে প্রকাশ করব তাহলে আমাদের সুবিধা হয়ে যাবে আবার যদি মনে করো না আমরা মিটার থেকে সব শেষে যে আমরা বর্গ শ্রেণীতে প্রকাশ করব তাহলেও কিন্তু তোমার অ্যান্সার একই হবে তো এখানে যদি তুমি সেন্টিমিটারে প্রকাশ করে নিতে তাহলে হবে নো প্রবলেম তাহলে সেন্টিমিটার এক মিটার সহ একশো সেন্টিমিটার তাহলে এখানে সমান চিহ্ন দিয়ে লিখতে পারো পনেরো গুণ একশো সেমি যেহেতু নিচে জায়গা কম দেড়শো আমি ডান পাশে লিখে দিলাম সমান সমান দিয়ে লিখলাম পনেরোশো সেমি তো একইভাবে এবার আমরা লিখতে পারি মেঝের প্রস্থ মেঝের প্রস্থ কত পেয়েছিলাম খনং প্রশ্নে খনং প্রশ্নে বন্ধুরা দশ মিটার পেয়েছিলাম তাহলে এটাকে আমরা একশো দ্বারা গুণ করে সেমিতে প্রকাশ করে দিই এত গুণ এত সেমি এখানে ডান পাশে লিখলাম এক হাজার সেমি তো যেহেতু বন্ধুরা চারপাশে এক মিটার ফাঁকা রাখতে হবে তাহলে মেঝের চারপাশে এক মিটার ফাঁকা রেখে দৈর্ঘ্য প্রস্তটা বের করে তারপর ক্ষেত্রফল বের করব লেটস গো তাহলে আমরা এই শর্তটি এখানে উল্লেখ করে নিতে পারি যে মেঝের চার দিকে বা চারিদিকে মেঝের চারিদিকে এক মিটার ফাঁকা রেখে মেঝের চারিদিকে এক মিটার ফাঁকা রেখে এই এক মিটার ফাঁকা রেখে দ্যাট মিনস এক মিটার সমান সমান একশো সেমি ফাঁকা রাখতে হবে যেহেতু আমরা এটাকে সেন্টিমিটারে প্রকাশ করে নিয়েছি তাহলে একশো সেমি ফাঁকা রেখে কমা এবার লিখবো দৈর্ঘ্য একশো সেমি ফাঁকা রেখে দৈর্ঘ্য হবে বন্ধুরা কত হবে মূল যে দৈর্ঘ্য পনেরোশো সেমি তা থেকে মাইনাস করতে হবে এরকম একশো এর ডাবল কারণ তোমরা জানো যে আয়তাকার মেঝের দুইটা দৈর্ঘ্য থাকে দুইটা দৈর্ঘ্যই কিন্তু সেম দ্যাটস ওয়াই তোমাকে গুণ করতে হবে তোমার একশো গুণ দুই একশো গুণ দুই 
সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিতে পারো এখানে একশো গুণ দুই সেমি তো এবার পনেরোশো বিয়োগ এটা হচ্ছে দুইশো সেমি পনেরোশো থেকে দুইশো বাদ দিলে তুমি পাচ্ছ তেরোশো সেমি তো একইভাবে এবার লেখো যে এবং প্রস্থ হবে এবং প্রস্থ হবে প্রস্থ কত ছিল বন্ধুরা আমরা প্রস্থ পেয়েছিলাম এক হাজার তাহলে এক হাজার থেকে বিয়োগ করতে হবে একশো গুণ দুই যেহেতু প্রস্থ তোমার হচ্ছে একশো তোমার বিস্তার মেঝে চারিদিকে এক তোমার একশো একশো সেমি ফাঁকা রাখতে তাহলে একশো গুণ দুই সেমি এত লিখলাম তো বন্ধুরা এবার এক হাজার থেকে বিয়োগ করো দুইশো সেমি ইকুয়ালস টু আটশো সেমি তো বন্ধুরা আমরা মেঝের চারপাশে ফাঁকা রেখে দৈর্ঘ্য পেয়েছি তেরোশো সেমি এবং প্রস্থ পেয়েছি আটশো সেমি তো লেটস গো এবার মেঝের চারপাশে ফাঁকা রেখে আমরা মেঝেটির মানে মেঝের ক্ষেত্রফল কত পাচ্ছি অতএব মেঝের ক্ষেত্রফল মেঝের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ যেহেতু এটা আয়তাকার মেঝে দ্যাটস ওয়াই আমরা দৈর্ঘ্য পেয়েছি তেরোশো গুণ প্রস্থ পেয়েছি আটশো যেহেতু ক্ষেত্রফল দ্যাট মিন্স বর্গ সেমি হবে তো বন্ধুরা এবার এ দুটো যদি আমরা গুণ করে ফেলি তাহলে ডান পাশে চারটা শূন্য বসবে এবং তোমার আট আট তেরো গুণ করলে তিন আটে চব্বিশ হাতে আমার দুই আটকে আট আর দুয়ে দশ এত বর্গ সেমি আমি আবার গুণ করছি দেখো বন্ধুরা দুই আর দুই চারটা শূন্য এখানে বসালাম আর আট দ্বারা তেরোকে যদি গুণ করো তাহলে তুমি পাচ্ছ একশো চার তাহলে এত বর্গ সেমি আমরা অলরেডি কিন্তু মেঝের ক্ষেত্রফল পেয়ে গেছি তো বন্ধুরা এখন একটু লক্ষ্য করে দেখো এখানে প্রশ্নে উল্লেখ ছিল পঞ্চাশ সেমি এটা কিন্তু এক বাহুর দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ সেমি বর্গাকার সেমি বলেছে তাহলে তার মানে হচ্ছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার তোমার বর্গাকার পাথরটির বর্গাকার পাথরটির এক বাহুর দৈর্ঘ্য দ্যাটস ওয়াই তোমাকে এই পাথরের ক্ষেত্রে ফলটি বের করে নিতে হবে অর্থাৎ পঞ্চাশ গুণ পঞ্চাশ বর্গ সেমি করে নিতে হবে তাহলে লেখো যে এবং বা সরাসরি লেখো যে পাথরের আবার দিয়ে লিখতে পারো আবার পাথরের ক্ষেত্রফল পাথরের ক্ষেত্রফল পঞ্চাশ গুণ পঞ্চাশ বর্গ সেমি সমান সমান পঁচিশশো বর্গ সেমি তো বন্ধুরা এবার কিন্তু আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি এবার শুধু এই দুটি ক্ষেত্রফল ভাগ করে দিলে আমরা পাথরের সংখ্যা পেয়ে যাব তো বন্ধুরা এবার আমরা লিখতেই পারি আমি বাম পাশে এটার আনসারটা ক্লোজ করতে চাচ্ছি যেহেতু নিচে আর জায়গা পাচ্ছি না আমি সো লক্ষ্য করে দেখো এবার আমরা লিখব হচ্ছে যে অতএব মেঝেতে মোট পাথর প্রয়োজন হবে অথবা মোট পাথর প্রয়োজন হবে শর্টকাটও লেখা যেতে পারে অতএব মোট পাথর প্রয়োজন হবে ওই যে ক্ষেত্রফল মেজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে একশো চারের ডানে চারটা শূন্য ভাগ পঁচিশশো বর্গ সেমি তাহলে এত ভাগ এতটি মেঝেতে মেঝেতে মোট পাথর প্রয়োজন হবে এত ভাগ এতটি সমান সমান ভাগ করে দেখো চারশো ষোলোটি হবে তো বন্ধুরা এটি কিন্তু আমাদের খনং প্রশ্নের আনসার তো বন্ধুরা চলো এবার আমরা আমাদের গণং প্রশ্নটি এবার সলভ করে নেই গণং প্রশ্নটি বলেছে ঘরটিতে কত কিলোগ্রাম বায়ু রয়েছে ঘরটিতে কত কিলোগ্রাম বায়ু রয়েছে তোমরা জানো যে বায়ুকে দেখা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায় একইভাবে তরল পদার্থকে আমরা দেখতে পারি কিন্তু এটার কোনো আকৃতি নেই বাইরে কোনো আকৃতি নেই তাহলে কোনো জিনিস যে পাত্রে রাখা হয় যার কোনো আকৃতি নেই যেমন তরল পদার্থ এবং বায়ু 
তো এগুলো কোনো আকৃতি নেই দ্যাটস ওয়াই এগুলো যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের রূপ ধারণ করে এখন আমি যদি এই পুরো ঘরে আমি যে রুমে ভিডিও করছি তো এই ঘরে কত কিলোগ্রাম বায়ু রয়েছে দ্যাট মিন্স এই ঘরের আয়তনটা বের করতে হবে এই ঘরের আয়তন যত ঠিক ততটুকু বায়ু কিন্তু এই ঘরের মধ্যে ধরেছে দ্যাটস ওয়াই তোমার এখানে প্রশ্নটি হচ্ছে ঘরটিতে কত কিলোগ্রাম বায়ু রয়েছে যখনই বলবে ঘরটিতে কত কিলোগ্রাম বায়ু রয়েছে তখন তোমাকে পুরো ঘরের আয়তনটা বের করতে হবে আর আমরা জানি আয়তাকার ঘরের আয়তন দৈর্ঘ্যগুণ প্রস্থগুণ উচ্চতা আয়তন হচ্ছে দৈর্ঘ্যগুণ প্রস্থগুণ উচ্চতা আবার আয়তনের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্থ গুণ পুরত্ব হয় পুরত্ব এবং উচ্চতা দ্যাট মিন্স অ্যাজ লাইক সেম টু সেম তো আয়তন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তোমার উচ্চতাও যা পুরত্ব তা এই কথা তোমরা মনে রেখো তো বন্ধুরা এবার আমরা ঘরটি যদি আয়তন বের করি তাহলে দৈর্ঘ্য লাগবে প্রস্থ লাগবে দেন উচ্চতা লাগবে উচ্চতা কিন্তু তোমার চার মিটার দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি ক এবং ক্ষতে তো বন্ধুরা তোমার এক্ষেত্রে আমাদের যে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম লিখতে হবে যে খ হতে প্রাপ্ত আমরা একটু শর্টকাট করতে চাচ্ছি যে খ হতে প্রাপ্ত ঘরটির দৈর্ঘ্য আমরা যত সেন্টিমিটার পেয়েছিলাম ক্ষতে সেটা নিব আমরা ঘরটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমরা পেয়েছিলাম পনেরোশো সেমি অর্থাৎ পনেরো মিটারকে আমরা সেন্টিমিটার প্রকাশ করেছিলাম নিশ্চয়ই মনে আছে তো এবার লেখো ঘরটির প্রস্থ দশ মিটার পেয়েছিলাম তাকে আমরা একশো দ্বারা গুণ করে সেন্টিমিটার প্রকাশ করেছিলাম এক হাজার সেমি এবং দেওয়া আছে তোমার ঘরটির উচ্চতা ঘরটির উচ্চতা এটাকে কিন্তু তোমার সেন্টিমিটার প্রকাশ করা নেই তাহলে কি করব ঘরটির উচ্চতা হচ্ছে চার মিটার এটাকে সেন্টিমিটারে প্রকাশ করলে হবে চার গুণ একশো সেমি দ্যাট মিন্স চারশো সেমি হ্যাঁ বন্ধুরা অলরেডি আমরা কিন্তু ঘরটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা পেয়ে গেছি কথা বললেন কেন আমার আর পাঁচ মিনিট লাগবে হয়ে যাবে মাঝখানে কথা তো বন্ধুরা অলরেডি কিন্তু আমরা আমাদের ঘরটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতাকে সেন্টিমিটারে প্রকাশ করে নিয়েছি বুঝতেই পারছো এবার আমাদের ঘরটির আয়তন বের করার জন্য এই সবগুলো গুণ করতে হবে কারণ আমরা জানি আয়তাকার ঘরের তোমার আয়তন হচ্ছে ঘরের আয়তন হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা তো বন্ধুরা এবার আমরা ডান পাশে চলে যাই তো লিখবো আমরা জানি আয়তাকার ঘরের আয়তন সমান সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা তো বন্ধুরা এই যে আমরা আয়তাকার ঘরের যে আয়তনের যে সূত্রটি জানি সেটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা তাহলে এবার লেখো অতএব ঘরটির আয়তন অতএব ঘরটির আয়তন হচ্ছে দৈর্ঘ্য কত পনেরোশো প্রস্থ হচ্ছে এক হাজার এবং উচ্চতা হচ্ছে চারশো সেমি এত আর তোমার নিশ্চয়ই জানো যখনই তুমি আয়তন বের করবে যখন তোমার দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা হবে তখন কিন্তু ঘন শ্রেণী হবে অর্থাৎ ঘন একক এত গুণ এত ঘন সেমি আয়তন অবশ্যই ঘন এককে প্রকাশ করতে হবে তো বন্ধুরা এবার লক্ষ্য করে দেখো দুই শূন্য তিন শূন্য পাঁচ শূন্য আট দুয়ে সাতটা শূন্য তো বন্ধুরা এবার ডান পাশে আমরা কয়টা শূন্য বসাবো সাতটা শূন্য বসাবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এবার দেখো চার একে চার চার পনেরো ষাট বামে আমরা ষাট বসাই দিলাম তো এই যে আমাদের গুণফলটা বের হয়ে গেল এই সবগুলো গুণফল হচ্ছে এত ঘন সেমি তো বন্ধুরা অলরেডি আমরা আমরা কিন্তু ঘরের আয়তন পেয়ে গেছি তাহলে এত ঘন সেমিতে কত কিলোগ্রাম বায়ু রয়েছে তো এক্ষেত্রে উদ্দীপকে একটি তথ্য দেওয়া আছে লক্ষ্য করে দেখো বায়ু হচ্ছে পানির তুলনায় শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক দুই তিন সরি এক দুই নয় গুণ ভারী বায়ু পানির তুলনায় শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক দুই নয় গুণ ভারী 
তো এই তথ্যটি ব্যবহার করে আমরা কিন্তু তোমার একটি জিনিস বের করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে লক্ষ্য করে দেখো মনোযোগ দিয়ে দেখো লেখবা আমরা জানি আমরা জানি এক ঘন সেমি পানির ওজন এক ঘন সেমি পানির ওজন বা ভর সমান সমান এক গ্রাম এটা কিন্তু আমরা জানি যে এক ঘন সেমি পানির ওজন বা ভর হচ্ছে তোমার এক গ্রাম তো এরপর যে তথ্যটি দেওয়া আছে সেই তথ্যটি উল্লেখ করে আমরা কিন্তু তোমার এক ঘন সেমি বায়ুর ওজন কিন্তু বের করে নিতে পারি তাই আমরা লিখব বায়ু পানির তুলনায় বায়ু পানির তুলনায় শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক দুই নয় গুণ ভারী আমরা যে শর্তটি দেওয়া আছে বা যে সূত্রটি দেওয়া আছে সেটা আমরা লিখে নিলাম এবার লেখো অতএব এক ঘন সেমি বায়ুর ওজন কত হবে বন্ধুরা যেহেতু বায়ু হচ্ছে পানির তুলনায় এত গুণ ভাই তাহলে কি এক ঘন সেমি পানির ওজন এক গ্রাম তার মানে এক গুণ এত এক গুণ এত গ্রাম সো আমরা এভাবে গুণ আকারেও লিখতে পারি যে তোমার এটার তোমার এতকে এত গুণ মানে এত গুণ ভারি দ্যাট মিনস এককে এত তারা গুণ করতে পারে অর্থাৎ এক গুণ শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক দুই নয় গ্রাম আবার তুমি এই গুণ আকারে না লিখে ডিরেক্ট লিখতে পারো এক দ্বারা এটাকে গুণ করলে এটাই হয় তার মানে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক দুই নয় গ্রামও তুমি ডিরেক্ট লিখতে পারো তো বন্ধুরা লেটস গো একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসছি এবার বুঝতেই পারছো যে অতএব তোমার ঘরটিতে মোট বায়ু আছে কি এই যে এত গুণ এত গ্রাম এত গুণ এত গ্রাম সবশেষে গ্রামটাকে কিলোগ্রামে প্রকাশ করে দেবে তো বন্ধুরা যেহেতু এটা এক ঘন শ্রেণীতেই তোমার বায়ুর ওজন এত গ্রাম তাহলে এত ঘন শ্রেণীতে নিশ্চয়ই বেশি হবে দ্যাটস ওয়াই এটাকে এটা দ্বারা গুণ করতে হবে তো লেটস গো বন্ধুরা এবার আমরা সরাসরি যেটা জানতে চেয়েছি সেটা লিখবো সেটা কি যে ঘরটিতে কত কিলোগ্রাম বায়ু আছে তাহলে লিখবো অতএব ঘরটিতে মোট বায়ু আছে অতএব ঘরটিতে মোট বায়ু আছে ওই যে সাইটের ডানে আরো সাতটা শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এত গুণ শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক দুই নয় গ্রাম তো বন্ধুরা এ দুটি যদি আমরা গুণ করি তাহলে ক্যালকুলেটার চেপে দেখো তোমরা গুণ ফলটা পাবে সাত সাত চার শূন্য 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 গ্রাম ক্যালকুলেটার চেপে দেখো এই গুণ ফলটি তুমি পাবে তো এবার যেহেতু বলেছে ঘরটিতে কত কিলোগ্রাম বাই রয়েছে আমরা গ্রাম পেয়েছি গ্রাম থেকে কিলোতে যেতে হলে এক হাজার দ্বারা ভাগ কারণ এক হাজার গ্রামে এক কিলোগ্রাম সো এবার তুমি এভাবে লিখতে পারো এত ভাগ এক হাজার কিলোগ্রাম এবার সমান সমান দিয়ে লিখতে পারো তিন শূন্য তিন শূন্য ঢিসুম ফলাফল পাচ্ছি আমরা এত কিলোগ্রাম এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই আমাদের সাথে ধৈর্য ধরে থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর একই সাথে এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নি তোমরা অতি দ্রুত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশের বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলো না কিন্তু পরবর্তী আপডেট পেটে আসসালামু আলাইকুম